。杨玲啊，我今天是专门来请你回公司的。我已经和人力资源部打了招呼，他们通知你，明天就去船务处工作。啊，好了，我还有事，我先走了。罗总，没有这个必要了吧？我已经不打算回去了。为什么？我听你们那个贺部长说，你在船务处的工作表现一直不错呀。啊，再说，你看我今天是特地来登门赔礼的，你总得给我这个面子吧。还是好好考虑考虑。啊，回来吧，我相信你会前途无量的。我走了。你坐，杨林，你这张脸蛋确实长得很漂亮，皮肤也不错，身材也是一流的。我要是一个男人，应该也能喜欢上你。难怪跟我有了二十多年感情基础的江海洋，会为你着迷，为你心动，为你神魂颠倒。赵总，要是没什么事儿，我先出去工作了。回来，没事找你来干嘛？你不是想要去做 DNA 鉴定吗？我真的很想知道事情的真相。我答应。条件的，什么条件？你说吧。如果鉴定结果我们俩没有血缘关系，请你立即离开这家公司。还有，从此以后不可以再和江海洋有来往。赵总，以你在公司的职权，你随时可以让我走人，但是跟什么人交往是我的自由，你没有权利干涉。那你走吧。你总是这么高高在上，不讲道理，对你身边的人呼来喝去吗？这样谁受得了你？站住！我答应你了。为了让你彻底死心，你去选择一家检测中心。要是权威的，时间由你来定。别忘了你的承诺，嗯，三天后来这取结果。哎，爸，明月，哎，你今天上哪儿去了？公司里找不着你，生产计划等着打印发下去呢。啊，爸，这个资料我已经看过了，我去打印。
。明月，您今天好像很高兴啊。爸爸，我今天跟杨林去做了 DNA 鉴定，三天以后就能出结果了。你们去做 DNA 了？嗯，有这个必要吗？当然有啊，免得那个杨林总是来纠缠我，够烦的。爸，那你忙吧，我去打印了。啊东乡啊，明月也太冲动了。他为什么要同意跟杨林去做什么鉴定啊？这事先也不跟我商量一下。哎呀，做都做了，还说他干什么？杨林人品有问题。你们要是不好意思说，明天我去跟人力资源部说，把他辞了。啊，算了，这样会扩大影响的。再说。家丑不可外扬嘛，东祥啊，我们对明月小时候的事儿一点都不了解，万一，我说是万一哈、啊，万一我们明月跟杨林真的有血缘关系，那会是个什么结果啊？绝对不会的，我上去洗澡了。你有什么急事儿吗？我能上你们家坐坐吗？不太方便吧？有什么事儿就在这说。嗯、哎，你妈妈叫什么名字？怎么了？随便问问。李玉华。玉兰的玉，中华的华吗？对啊，怎么了？没什么。罗总
。我妈妈叫什么名字，不影响我跟赵明月的鉴定结果。你是不是觉得我跟赵明月做 DNA 鉴定，是为了跟你们家攀亲戚关系？不是的，我是在寻找失散了二十多年的亲人，聊我妈妈一个心愿而已。我也没那个意思，没有就好，我还有事儿，不陪你了。妈，妈，要不您就别去了吧。嗯。我要去的，我要看看检验报告出来以后，杨林还有什么脸对我们说话，也好让郑二知道这样的女孩不能交。妈，爸呢？他一早就出去了，好像对这事儿没什么兴趣来的正好，马上你就能知道结果了。姐，其实不管怎么样，杨林都是为了寻找自己的亲人，希望你能谅解他。哼，你是不是很紧张啊？啊？别在这儿丢人现眼了。你说什么呢，妈？你是谁的儿子？哎，莫名其妙。杨林，别忘了你的承诺。不会的。走吧，拿报告单去吧。你好，我们取检验报告。好的，请把身份证给我。结果怎么样了？妈，走吧。结果呢？怎么说？妈，还用问呢？这本来就是他一厢情愿的事情，我只不过是为了证明给他看，叫他死心。正儿，回家。
董小兄，哎，先恭喜你一下。拿到了。我是这里土生土长的人，有些事情啊，还是可以办到的。看看吧。你就说吧，到底是不是？鉴定结果，杨林是你的小女儿。董小二。你这辈子经历的磨难实在是太多了，哎，现在这副担子啊，你还得自己挑下去。我相信你能处理好这件事情的，当然，你还需要时间。有什么事啊，你再给我打电话吧。
보죠. 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 最近的情况一直很好，已经到了智力恢复的阶段了。到底发生了什么事啊？杨林，你应该知道，你妈妈现在的情况不能再受到任何刺激了。好了。东祥啊，你怎么就晕过去了呢？大家都吓坏了。不过还好，心脏检查过了，一切正常，血压也不高。你是怎么搞的吗？办公室啊，这几天工作太累，猛地站起来没支持住。没事，这是让你们担心了啊。我们才不担心呢，爸身体多好啊，就是因为营养太过剩了，偶尔昏过去一次很正常，是不是？<笑>爸，以后公司里的事儿您就多交给我去做啊。妈，没事你就多陪爸爸健健身啊。真想家哎哎，哎，我跟你说啊，哥，咋了？怎么样？杨林去了疗养院，他妈妈又受刺激了，这次精神更不正常了。什么原因呢 ？DNA 检查，杨林和赵明月没有血缘关系。他把这事儿告诉他妈。事情怎么会搞成这样？坐，坐吧你是不是要离开公司，杨林？罗征，你听我说，我是要离开公司，而且我必须走。是不是我姐把你赶出公司的？不是，罗征，真的不是你姐要赶我走，是我自己要走的。你别着急啊。罗征，就算我不是赵明月的妹妹，我不在荣坤集团了，我们一样还是可以来往。你是不是赵明月的妹妹，对我来说无所谓。我只是看不到你受委屈
南林，相信我，你不会离开公司的。林月，我知道你心里很不舒服，可你能不能也为我考虑考虑呢？啊？你知道杨林在我这个计划中有多重要吗？没有他，我上哪儿去找一千万呢？你不是难为我吗？我怎么向你父母交代？行不行？他走了，你心里不舒服是吧？你同情他了，心疼他了。我告诉你，没有用的，他必须得走。赵明月，你真是不讲道理！不是检查出来是就是，不是就不是吗？有什么了不起的？你为什么非得让人？你再想想吧。哼，又来一个给杨林说情的。杨林怎么了？他怎么就这么大魅力了？姐，杨林到底哪儿做错了？你非要把他给赶出公司？给你纠正一下，不是赶出公司，是自动离职。自动离职也好，赶出公司也好，姐，我求求你了，给杨林打个电话吧，好不好？让他回公司来上班，姐。小珍啊，小珍。你根本就没长大，你真是太不懂事。算了，这事儿啊，我也不求你了，我去找爸说去。回来，爸身体不好，你不要去打扰他。行，不打扰也行，把这事儿解决了，让杨林回公司上班。我是不会解决的，这是公司啊，你不要撒野。姐。你要是不答应我的话，就别认我这个地了啊！哼，你还别给我来这一套，你就是我弟。杨丽是一定会回公司上班的，姐，你信不信？不过你放心，我爸是个公正的人。你的工作我肯定会去找我爸。罗、哎、征，你不要再为了我去求这个求那个了。我真的不想再回龙坤集团，是我自己决定要走的。至于工作嘛，我再找一个呗。不行，你就在我们家公司工作，哪儿也别去。我就是你的幸运星。煲汤的，嗯，给你爸熬点汤喝。啊，妈，爸他好点了吗？不怎么好，成天在家里也不说话。公司发生什么事儿了吗？没有啊。妈，您别担心，爸爸过两天就会好的啊。嗯。嗯妈，杨林已经离开公司了。离开就好，这样的女孩
不能留在公司。妈，这件事儿，先暂时别跟爸说啊。老总，这个季度的生产计划已经饱和了。嗯，不错，很好。啊，那个杨林在船务处的表现怎么样啊？杨林确实非常优秀，老总，三天前他已经离开公司了。哦，他已经离开公司了。是的。我家住啊，那当然了，我跟我妈申请了半天，她才同意的。陪你不好吗？哎呀，到哪儿去找你这么好的人呢？那是。哎，这什么东西啊？这里边？哎，我爸公司老会计交给我的，都是我爸抽屉里的东西，早就该去拿了。嗯嗯。你给我拿钥匙，在兜里。邮件的回执单啊，就在去世前三天寄的。我看看，英国华威大学，没错没错。我爸肯定给我寄了什么重要的东西。玲玲，我觉得你爸爸死亡的证据，说不定就在这个里面。号寄出的这个邮件一定很重要。哎，玲玲，你这是干什么呢？我跟我们同学联系一下，看看有没有收到我的邮件。让他们去帮我看一下。有啊，真有啊，太好了！等会儿我让他帮我寄回来。是我的室友 Tiffany。嗯啊
你凭什么要这么做呀？这件事情为什么不事先跟我打个招呼？爸，杨林是自己离开公司的，没人赶他走。他怎么可能会自动离开公司呢？一定是另有原因。明月，你没有跟我说实话。哎呀，明月，从小到大，你在爸爸的面前从来就没有撒过谎。跟我说实话，好吗？爸，那我把事情经过说给你听吧。我在跟杨林去做 DNA 鉴定之前，就有个协定。哦，什么协定啊？如果我们没有血缘关系，他就自动离开公司。这个是他自己亲自答应的。哎呀，明月啊，那就是你的错了。你作为集团公司的副总，又是高层管理人员，对于底下的员工。就更应该公私分明啊！再说，杨玲的工作业绩很好，像这样的职员，公司应该留下来，不能因为家庭的一些小事就让他离开吧。爸，我不同意你的看法。你不同意？你什么理由啊？杨玲这么做，是一个人的道德品质败坏，根本就没有影的事儿，他为什么要闹到我们家里来？他的目的是什么？怎么能说没有影子的事儿呢？杨林，他是经过了福利院的介绍，后来又和你妈妈见过面，这些情况你都清楚的吗？可是结果不是的呀。结果不是，也不能说明他就没有这个亲姐姐了吧？也许是找错人了呢。好了，不说这些了。明月，不管怎么说，爸爸希望你能够主动的把杨林请回公司来。爸爸，我做不到。事情因你而起，你必须去做。爸，我不会去的。你不去啊？那我去。爸爸，我不明白你为什么非要这么做。杨林都已经走了，而且公司不愁招不到像他这样的员工。喂，杨丽，有事吗？海洋哥，啊，有件事儿，我想跟你面谈。哦，对不起啊，我现在正在开会，要不晚上吧，晚点我给你打打过去。啊，那好吧，我等着你。好，哎，再见。小云，来，江总，把我们公司跟英国的贸易账目拿过来给我看一下。好的，江总。英。爸，你又来干什么？爸，我有事找你谈。又是为了钱的事吗
。上回那三十万，你说要添这些照相器材，我什么也没看见呢。孩子，我现在有事要出去一趟，什么事晚上回去再说。爸，我现在就要找你谈。什么事？你快说吧。爸，你先坐。坐嘛。我今天来，是因为杨林要离开公司这件事情，求你的。你仔细想想，杨林在公司的时候犯什么错误了？凭什么我姐一定要让他离开公司呢？爸，你知道吗？这份工作对杨林来说有多重要？这事儿你放心吧，爸。爸，我能放心吗？杨林都已经离开公司了。正文啊，如果你是为了杨林的事儿啊，你就放心吧。我现在就是为了这件事儿去请杨林回公司。爸，你没骗我，我骗你干嘛呀？真的？哎呀，你这，你真的太英明了！我们融合集团有您这样的总经理主持公道，那我们集团的未来前景发展得有多么的辉煌啊！爸，抱我一下，抱我一下！好了好了好了，哎呀，别拍马屁了！哎呀，爸，有件事情我骗你了，对不起啊。你骗我什么了？爸，你还记着你给我那三十万吗？其实我一分钱都没花。杨林父亲去世之前就已经把房子抵押出去了，现在人家要收房，我不能看着他们母女俩没有房子住啊，所以我就把房子赎回来了。哎呀，我说儿子，啊，你这事儿做的太好了，不过这事儿千万不要告诉你妈，啊，就算我们父子俩的秘密。少来了，气管炎，哎，你就不懂啊。这是绅士男人的风格。嗯，爸，谢谢啊。耶罗总，这边请。你随便坐，我给你倒杯水。谢谢。别客气顺城人吗？对呀、啊，你怎么知道？哎，这是你妈妈。嗯。哎呀，真香啊！请坐吧。送你上大学，送你到国外去深造，他们真不容易啊！是啊，我爸我妈都是这个世界上一等一的好人。我爸爸很善良，这一辈子都是勤勤恳恳的。韩信如果把我拉扯长大，供我上最好的学校，还送我出国深造，要说他侵吞荣坤集团一千万资金，打死我也不行。我更不会相信，他舍得抛下我跟我妈去自杀。所以我爸的死是有问题的。不管怎么样，我一定会找到证据。等我找到了证据，一切就会水落石出。这件事情，我现在解释不清楚了。不过你想，我怎么可能去杀害你的父亲？当然，我也很希望你尽快的找出证据。杨玲啊，我今天是专门来请你回公司的。我已经和人力资源部打了招呼，他们通知你，明天就去船务处工作。啊，好了，我还有事，我先走了。
郭总，没有这个必要了吧？我已经不打算回去了。为什么？我听你们那个贺部长说，你在船务处的工作表现一直不错呀。啊？再说，你看我今天是特地来登门赔礼的，你总得给我这个面子吧？我相信你会前途无量的。我走小姐，你小子这一次算做了一件好事儿，看来整件事情就要乾坤大逆转了。好，就这样这两天去一趟英国，他们那边的账啊，一年多都没跟我们结了。我想过去跟他们交涉一下。哦，可以啊，你去吧。正好我也想在那边设立一个办事处。看来今年我们和英国方面的货运量会大大增加的。那我顺便帮你考察一下。好。哦，对了，我刚才在。外边碰到船务处的贺部长，他说他们现在人手挺紧的，说杨林也走了。您看，海洋，我正想和你谈这事儿呢。杨林离开公司是为了赵明月，你看，你是不是可以出面去做做他的工作，让他再回公司来？这事儿，我只能试试，我没有把握。要不您让卢征去试试，他们关系挺好的。哎呀，他怎么能代表公司呢？还是你去吧。哎，我尽力而为吧。杨林在家呢，我来找你，是有点事儿要跟你说，是吧？其实我有事想跟你说，正发愁呢。你坐吧，说吧，什么事儿？啊，是这样的
。罗总来找过我，他想让我劝劝你回公司上班。我就知道你要跟我说这件事儿。罗真和罗总都来找过我了，我谢谢你们的好意。不过这件事儿我已经决定了，我不会再回荣坤集团了，我不想再受那份气了。是这样啊，那我明白了。如果自己父亲的仇这么轻易就放弃的话，我们作为一个外人，也真的不好说什么。对了，你说受气恐怕指的是赵明月吧？如果是那样的话，我倒是可以跟他去谈一谈，也许他会对你好一点。不用。你别去跟他谈了，我回去上班就是了。这就对了。行了，那我今天来的目的就算达到了。对了，你刚才说有话跟我说，说吧。我爸去世前三天，往我学校里寄了一份邮件。邮件？我猜想那份邮件里应该有什么重要的东西。我跟我同学联系过了。如果收到了邮件，就帮我退回来，只不过时间会慢一点。哦，是这样。啊，你要这么说的话，我没准儿还能帮得上你。是这样的，可能这几天我要出一趟公差，正好去一趟英国。那你能不能帮我带回来啊？可是你这东西如果这么重要的话，万一给你弄丢了，我这个没事儿，我信任你，我真的信任你。那别人去取，我还不放心呢，真的。行吧，那我受累，给你取一趟。海洋哥，谢谢你。请我吃饭吧。是一定要让杨林回公司，他都已经通知人力资源部了，我也没有办法。怎么会有这样的事情啊？真是莫名其妙。我就不明白了，不就是一名员工吗？是啊，太没有原则了。不是他自己说的吗？杨林品质有问题，怎么说变就变了呢？真奇怪。先生回来了，我回来了。知道了。哎，明月这么早就回来了，你们俩在聊什么呢？爸爸回来了，妈，那我上去换件衣服。我会跟你爸说的啊。哎，喝点茶呀。东霞，有一件事儿我想跟你谈谈。什么事儿啊，老婆呀？杨林不是辞掉了吗？你怎么又把他找回来了？杨林不是自己辞职的，是你那宝贝女儿把他赶走的。走都走了，一个普通的职员，需要你这个总经理亲自出面过问这件事情吗？哎呀，老婆呀，这你就不明白了。虽说他是个普通职员。但是我了解过了，人家在船务处的工作表现一直很不错，哎，不能因为我们家里发生这些事儿就赶人家走吧，哎，这样你会在职员当中造成什么样的影响啊？
这可是关系到我们公司的声誉和凝聚力的问题。你说我说的对不对？别跟我说这种大道理。这不是大道理、小道理的问题。我是公司的总经理，这是我的权限范围。来，我的董事长大人。你不要弄得像慈禧太后一样，什么事儿都管，好不好？你给我点空间，给我点自由，多一点理解，这样我才能够管理好我们的企业呀我气呢？你是公司的赵总，谁敢生你的气？哼！告诉你一个让你高兴的消息，杨林已经回公司上班了。真的假的呀？我怎么不知道？他什么时候回去的呀？装吧你！真的？哎，姐。你看我说什么来着？杨林肯定会回公司上班的。哎，不过、啊、这件事情也得归功于你，感谢姐的谅解与支持。你还是谢老爸吧。嗯，老爸也谢，你也谢。小张，那个杨林他有什么好啊？至于你那么喜欢他吗？杨林。你不懂，我走了。哎，姐，你不在家住啊？家里有代工，我还是少带。少来了，净找理由，肯定去找你那个亲爱的海洋去了吧？江海洋已经去英国出差了，还没回来呢。去英国了？杨林回公司上班喽！为了杨林重返荣坤集团，干杯！干杯！嗯，这好好喝啊！这什么酒啊？哎，我看看，我看看。哎，给你点，再给你点。
小林，这是一个带有红外发射系统的远程摄像头。一般情况下，它的信号接收范围在两百米左右。也就是说，你家被人监视了，傻瓜！太可怕了。玲玲，你们家有什么机密值得被监视啊？安装这个摄像头的人非常狡猾，可以这么说，他可以通过这个摄像头监视你家客厅的一举一动。我知道了，安装这个摄像头的人一定跟我爸爸的案子有关系。我之前跟你说过，门口有人监视你家，你就是不信。现在好了。那这个摄像头是什么时候换人装进来的呢？他那么笨的一个人，走路都能装电线杆子，换人进来不太简单了。拿着。